আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী সিপিআই পলিটেকনিক ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমাদের ভিডিওর যে মেইন বিষয় সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ওয়ান তো চলো এ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক তো প্রথমে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সার্কিট সার্কিট কি বিদ্যুৎ চলাচলের সম্পূর্ণ পথকেই সার্কিট বলে তাহলে এই যে পাশে যে দেখতে পাচ্ছি যে চিত্রটা সেটা হচ্ছে আমাদের একটা সার্কিট অথবা ব্যাপক অর্থে বলা যায় যে বিদ্যুৎ উচ্চ থেকে বের হয়ে পুনরায় উচ্ছে ফিরে আসার পথকেই সার্কিট বলে তাহলে যদি আমরা এই চিত্রটাতে দেখি তাহলে এই যে এটা হচ্ছে আমাদের উৎস উৎস থেকে যখন এই প্লাস থেকে শুরু হয়ে নেগেটিভে চলে আসার যে পথটা সেটা হচ্ছে আমাদের সার্কিট অর্থাৎ আমরা এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি এ একটা সার্কিট এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি এ একটা সার্কিট তারপর চলে আসি হচ্ছে সার্কিট প্যারামিটার তো সার্কিট প্যারামিটার সার্কিটে ব্যবহৃত উপাদান সমূহকেই বলা হয় সার্কিট প্যারামিটার অর্থাৎ একটা সার্কিট যা যা উপাদান নিয়ে গঠিত তার সবগুলোকেই সার্কিট প্যারামিটার বলা হয় তো আমরা যদি এই সার্কিটের দিকে তাকাই তাহলে এখানে আর ওয়ান আর টু আর থ্রি এই ব্যবহৃত লোডগুলোই হচ্ছে আমাদের সার্কিট প্যারামিটার সার্কিট প্যারামিটার বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে তা আমাদের ক্ষেত্রে সাধারণত তিন ধরনের লোড আমরা ব্যবহার করে থাকি একটা হচ্ছে রেজিস্টিভ লোড ইন্ডাকটিভ লোড আর হচ্ছে ক্যাপাসিটিভ লোড তো রেজিস্টিভ লোডের উদাহরণ হচ্ছে আমাদের বৈদ্যুতিক ল্যাম্প হিটার এবং হচ্ছে আমাদের ইন্ডাকটিভ লোডের হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন মোটর জেনারেটর কয়েল ক্যাপাসিটিভ লোডের উদাহরণ হচ্ছে আমাদের ক্যাপাসিটর তো নোড হচ্ছে এক দুই বা ততোধিক প্যারামিটারের সংযোগ স্থলকেই নোড বলে অর্থাৎ আমরা যদি এই সার্কিটের দিকে তাকাই তাহলে হচ্ছে এখানে এই যে বি বিন্দুটা হচ্ছে একটা নোড কারণ এখানে হচ্ছে আর ওয়ান আর টু আর থ্রি তিনটা রেজিস্টার সংযোগ পয়েন্ট এটা তাহলে অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে তিন দুই বা ততোধিক সার্কিট প্যারামিটারের সংযোগ স্থলকেই নোড বলা হয় এবার আমরা জেনে নিই হচ্ছে ব্র্যাঞ্চ কি ব্র্যাঞ্চ হলো উইটি নোটের মাঝখানে অবস্থিত একটি উপাদান অর্থাৎ আমরা যদি দেখি এই একটা আমাদের হচ্ছে নোড এবং এইখানে দেখতে পাচ্ছি এই একটা নোড তো এই দুটি নোডের মাঝখানে যে উপাদানটা রয় সেটাই হচ্ছে আমাদের ব্র্যাঞ্চ তাহলে আমাদের এখানে এই একটা ব্র্যাঞ্চ এবং এই একটা ব্র্যাঞ্চ এবং এই একটা ব্র্যাঞ্চ এরপর আসি হচ্ছে আমরা লুপ লুপ হচ্ছে একটি বদ্ধ বর্তনী অর্থাৎ ঘেরাও তার মাঝখানে কোনো ফাঁকা থাকতে পারবে না তাহলে এই যে আমরা যদি এই এই বিন্দু থেকে শুরু করে এইখানে এইখানে ফিরে আসি তাহলে এই একটা হচ্ছে আমাদের লুপ এবং এখানে হচ্ছে আরেকটু বেশি জানা থাকা লাগবে যে লুপের ভিতরে একাধিক লুপ থাকতে পারে আচ্ছা এরপর আছি আমরা হচ্ছে মেস মেস হচ্ছে লুপ যার ভিতরে অন্য কোনো লুপ থাকবে না তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি এ বি ডি একটা হচ্ছে আমাদের লুপ এবং হচ্ছে বি সি ডি বি এই হচ্ছে আমাদের একটা মেস তাহলে এখানে দুইটা মেস আছে কিন্তু এখানে লুপ আছে একটা আচ্ছা এরপর চলে যাব আমরা কারশপস থিওরেম বা কারশপস ল তো কারশপের দুইটা সূত্র আছে প্রথম সূত্র হচ্ছে কারশপ কারেন্ট ল তো কারশপস কারেন্ট ল হচ্ছে কোনো বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্কের এক বিন্দুতে আগত ও নির্গত কারেন্টের বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য তাহলে এটা হচ্ছে আমরা ম্যাথমেটিক্যালি দেখি একটু তো পাশে যে চিত্র দেখা যাচ্ছে সেখানে হচ্ছে এক দুই তিন চার তিনটা কারেন্টের সমাগম অর্থাৎ তিনটা কারেন্ট এক কোনো একটা বিন্দুতে হচ্ছে মিলিত হয়েছে সেই বিন্দুটা হচ্ছে এই যে এখানে আমাদের নোড তো এই নোডে হচ্ছে আগত এবং নির্গত কারেন্টের বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য তো এটা হচ্ছে আমাদের কে সি এল অর্থাৎ কারশপ কারেন্ট ল তো এখানে আগত কারেন্টগুলো হবে আমাদের প্লাস এবং নির্গত কারেন্টগুলো হবে মাইনাস তো এটা যদি আমরা কারশপের সূত্র অনুযায়ী লিখি তাহলে আমাদের কিছুটা এমন হবে এখানে আই ওয়ান কারেন্টটা নোডের ভিতরে ইন হচ্ছে এই জন্য সেটা হচ্ছে আমাদের প্লাস তারপর দ্বিতীয় কারেন্ট হচ্ছে আই টু আই টু আমাদের নোডের ভিতরে ইন হচ্ছে এই জন্য সেটা হচ্ছে প্লাস এবং আই থ্রি কারেন্ট নোড থেকে বের হয়ে যাচ্ছে এই জন্য আমাদের আই থ্রি কারেন্ট হচ্ছে মাইনাস আর আই ফোর কারেন্ট হচ্ছে আমাদের নোড থেকে বের হয়ে যাচ্ছে এই জন্য আমাদের আই ফোর কারেন্ট হচ্ছে মাইনাস এবং এদের বীজগাণিতিক যোগফল হবে শূন্য তো এই ইকুয়েশনটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি আচ্ছা এরপর আসবো আমরা কারশপের দ্বিতীয় সূত্র কারশপ ভোল্টেজ ল তো কারশপের ভোল্টেজ লটা হচ্ছে যে কারশপ ভোল্টেজ ল কোনো বদ্ধ বর্তনীর সকল ই এবং ভোল্টেজ ড্রপের বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য তো ই এম এফ তাহলে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সার্কিটটা সেই সার্কিটের হচ্ছে সোর্স ভোল্টেজ ই এবং ই এগুলো হচ্ছে আমাদের ই 
এবং প্রত্যেকটা লোডের আর আর ইতে যে ভোল্টেজটা ড্রপ হয় সেটা হচ্ছে আমাদের ভোল্টেজ ড্রপ বা ড্রপ ভোল্টেজ তাহলে এই সার্কিটের কোনো একটা লুপে যদি আমরা কেভিএল অর্থাৎ কার্স অফ ভোল্টেজ ল প্রয়োগ করি সেক্ষেত্রে আমাদের রেজাল্টটা কি আসবে আচ্ছা তাহলে আমরা এই যে লুপটা এ ডি এ বি ডি এ এই লুপে বা মেশে হচ্ছে আমরা কেভিএল অর্থাৎ কার্স অফ ভোল্টেজ ল প্রয়োগ করব তাহলে ভোল্টেজ ল প্রয়োগ করলে আমাদের দেখো তাহলে এখান থেকে যদি আমরা শুরু করি যে এর প্রান্তের শেষ প্রান্ত হচ্ছে প্লাস এর জন্য হচ্ছে এখানে আমরা ইউজ করতেছি এটা প্লাস প্লাস ইভান ভোল্টেজ তারপর এর আর আর ইতে যে ভোল্টেজ ড্রপ হবে সেই ভোল্টেজ ড্রপ ভি কল হবে আমরা জানি আই এবং আর এবং এর শেষ প্রান্তটা এই লুপ যদি আমরা এইভাবে ধরি এর শেষ প্রান্তটা আমাদের পড়তেছে মাইনাস এর জন্য এর চিহ্নে রাখে আমাদের মাইনাস এবং মাইনাস আই ওয়ান আর ওয়ান যা হচ্ছে এর ভোল্টেজ ড্রপ অনুরূপভাবে এইখানটায় আসি এইখানে যদি লুপ ধরি এ প্রথম প্রান্ত প্লাস এবং শেষ প্রান্ত হচ্ছে মাইনাস এর জন্য এর আগের চিহ্নটা হবে আমাদের মাইনাস এবং হচ্ছে এর ভোল্টেজ ড্রপ যেটা হবে সেটা হবে আই থ্রি কারেন্ট এবং আর থ্রি এবং এদের বীজগাণিতিক যোগফল হচ্ছে শূন্য এই হচ্ছে আমাদের কার্সব ভোল্টেজ ল চলো এখন আমরা হচ্ছে একটা উদাহরণের মাধ্যমে কে সি এল কে বি এল অর্থাৎ কার্সবের কারেন্টের সূত্র এবং ভোল্টেজের সূত্র একটা সমাধান করি তো প্রথমে আমরা একটা সার্কিট অঙ্কন করে নিই তো এই হলো হচ্ছে আমাদের তিনটা রেজিস্টার এবং দুইটা ইএমএফ এর সমন্বয় একটি গঠিত সার্কিট তো আমরা এগুলোকে ইন্ডিকেট করে নিই এ হচ্ছে আমাদের মাইনাস প্লাস এ হচ্ছে মাইনাস প্লাস মাইনাস তো এখন হচ্ছে একে আমরা ধরি আর ওয়ান একে ধরি আর টু একে ধরি আর থ্রি তো আমরা কারেন্টের দিকটা কিভাবে নির্ণয় করব তো কারেন্টের দিক সাধারণত ভোল্টেজ সোর্সের থেকে আমরা নির্ণয় করতে পারি কারেন্ট অলওয়েজ প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে যাবে সেহেতু কারেন্টের দিকটা হবে এই দিকে অর্থাৎ এই দিকে কারেন্টটা হচ্ছে এই দিকে এর কারেন্ট হচ্ছে আমরা আই ওয়ান অনুরূপভাবে এই ভোল্টেজের এখানে হচ্ছে আমাদের ই টুর এই দিকটা প্লাস অর্থাৎ এই দিক থেকে কারেন্টটা যাবে তাহলে এই দিকে যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের আই টু কারেন্ট ধরলাম এবং এখান থেকে দুইটা কারেন্ট এখানে ইন হয়ে এই বিন্দু দিয়ে এখান দিয়ে বের হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে আমাদের আই থ্রি এবং এই এই যে নোট এই নোটটাকে আমরা ধরলাম বি আর একে ধরছি আমরা সি সরি আমরা হচ্ছে এই টোটাল সার্কিটের একটা নাম দিয়ে দিই এ বি সি ডি ই এফ বাস শেষ এখন হচ্ছে প্রত্যেকটা লোডের কারেন্টের দিক অনুযায়ী আমরা প্লাস মাইনাস দিয়ে দিব তো কারেন্টটা যেহেতু এই দিক থেকে ইন হচ্ছে তাহলে এই প্রান্তটা হচ্ছে প্লাস এই দিকটা হচ্ছে মাইনাস আবার এই দিক থেকে যেহেতু কারেন্টটা ইন হচ্ছে সেহেতু এটা হচ্ছে প্লাস এটা হচ্ছে মাইনাস আর এটা এদিক থেকে বের হচ্ছে এই জন্য এটা হচ্ছে আমাদের প্লাস চিহ্ন এটা হচ্ছে মাইনাস চিহ্ন তো কেসিএল এবং কেবিএল অর্থাৎ কার্সব কারেন্ট ল এবং ভোল্টেজ ল সমাধান করার ক্ষেত্রে আগেই প্রথমে আমাদের নোটটা খুঁজে বের করতে হবে এবং সেই নোটে প্রথমে কেসিএল প্রয়োগ করতে হবে তাহলে আমাদের এখানে নোট হচ্ছে আমাদের বি তো এখন আমরা বি নোডে কেসিএল প্রয়োগ করব তো বি নোডে যদি কেসিএল প্রয়োগ করি তাহলে এখানে আগত কারেন্ট হচ্ছে দুইটা আই ওয়ান সেক্ষেত্রে আই ওয়ান প্লাস এবং আর আরেকটা আগত কারেন্ট হচ্ছে আমাদের আই টু এবং নির্গত কারেন্ট হচ্ছে আমাদের আই থ্রি আর সেই জন্য সেটা হবে আমাদের মাইনাস মাইনাস আই থ্রি এদের বীজগাণিতিক যোগফল জিরো বা এই সমীকরণটাকে এইভাবে লেখা যায় আই থ্রি ইকুয়াল আই ওয়ান প্লাস আই টু ব্যাস এখন হচ্ছে আমরা এখানে কয়েকটা লুপ দেখতে পাচ্ছি একটা লুপ এবং একটা ম্যাশ আছে তো আমরা হচ্ছে এক্ষেত্রে সমাধানের ক্ষেত্রে একটা মেশ এবং একটা লুপ নিয়ে সমাধান করব তাহলে প্রথমে হচ্ছে আমরা লুপ নিয়ে কাজ করি এ বি সি ডি ই এফ এ এই লুপে হচ্ছে আমরা কে বি এল প্রয়োগ করব তাহলে সেটা আমরা লিখে নিই এ বি সি ডি ই এফ এ লুপে কে বি এল প্রয়োগ করে তো এই লুপে যদি আমরা কে ভি এল প্রয়োগ করি তাহলে এখান থেকে শুরু করি আমরা তাহলে আমরা এ থেকে শুরু করেছি এবং তাহলে এর শেষ প্রান্ত হচ্ছে আমাদের মাইনাস আর এর ভোল্টেজ হবে আই এবং আর 
अर्थात आई वन इंटू आर वन तरह से क्षेत्र में तो शेष लोड शेष प्रांत पड़े प्लस एवं से आई टू आर टू एर भोल्टेज ड्रप एवं एर शेष प्रान पड़े माइनस इ टू और हमारे ये जेटा से वन इन शेष प्रान पड़ते प्लस तो प्लस इ वन एर बीजगणित जो फल शून्य तो एन कलकुलेशन कर तो यहां के भाव लेखा जाए अच्छा एखे और किचु लेखा जाए ना एखे मान नहीं जो मान बसिए दीब तक हमारे आई वन आई टू ए मान बेर जाए द्वित क्षेत्र बेर करब जो एखे लूपटा देखते पासी मेसटा से मेसे हमें के वि एल प्रयोग करब तेल से मेसटार नाम कि ए बी एफ ए तेल से लिखे नहीं ए बी एफ ए एक क्षेत्र जो मेसे के वि एल प्रयोग कर प्लस बीजगणित जो फल शून्य तो सेम आगे मत शेष क्यों ये देखते हैं आई थ्री आई थ्री एक निर्दिष्ट भैलू आज जो के वि एल के सी एल एर माध्यम बेर कर मानटे बसिए दीब माइनस आई वन आर वन माइनस आई वन प्लस आई टू इंटू आर थ्री प्लस इ वन इक्वल जिरो माइनस आई वन आर वन माइनस आई वन आर थ्री आर थ्री और आर वन गुण कर लेकिन प्लस और माइनस माइनस आई टू आर थ्री प्लस इ वन इक्वल जिरो बा एखे जेखने जेखने आई वन कमन आज आई टू कमन आता कर आई वन कमन आज माइनस माइनस आई वन जो कमन नहीं क्षेत्र में वन माइनस माइनस प्लस से प्लस आर थ्री माइनस आई टू आर थ्री प्लस इ वन इक्वल जिरो बस तो यह के वि एल समाधान बेर गल तो सुप्रिय शिक्षार्थी आजकल भिडियो क्लस ए पर्यत इनशाला देखा हो परवर्ती भिडियोते धन्यवाद